വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കോരി ചെരിയുന്ന മഴയായിരുന്നു ആ മഴയത്ത് ഒരു ചക്ക നിൽക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷെ അത് പച്ച ചക്ക കഴിക്കുന്നത് നന്നത് നല്ല അസുഖം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതെ അത് ചക്കയുടെ ചോടയെല്ലാം എടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരുവെല്ലാം കഴി കളഞ്ഞ് അതിനൊന്ന് വേവിച്ചു അപ്പോഴാണ് അമ്മയുടെ ചക്ക പലഹാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പോൾ അത് പല ആദ്യം വരട്ടാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അത് വരട്ടണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ ആ ചക്ക പലഹാരം ആക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേവിച്ചു ഒരു കുക്കറിലാണ് ഒരു കുക്കറിൻ്റെ പാനിലാണ് ഞാൻ വേവിച്ചത് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ചക്കച്ചോളയെല്ലാം കുരുവെല്ലാം ചകിണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് മുറിച്ച് അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ച് നന്നായി വേവിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ശർക്കര എടുത്തിട്ട് ഒരു ഏഴ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് ഒരിത്തിരി വെള്ളം വെച്ച് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുത്തു ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്തു അതിൽ വല്ല മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അരിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ശർക്കരയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ഈ വേവിച്ച ചക്കയുടെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കിയെടുത്തു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വരട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നെയ്യൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ആ ശർക്കരയും ചക്കയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് നാളികേരപ്പൂള് എടുത്തിട്ട് അത് അരിഞ്ഞെടുത്തു നാളികേരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അതിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ഗ്ലാസ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് പറയാം അരിപ്പൊടി എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ മിക്സിലേക്ക് ആ ചക്കയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചക്കയും ശർക്കരയും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സിലേക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി എന്നിട്ട് അതിൽ നാളികേര കഷ്ണം ഇട്ട് ഇളക്കി അപ്പം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇല ഇല ബാക്ക് ബാക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ഇല എടുത്തു നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ച് വാട്ടിയെടുത്തു ഗ്യാസിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടി ചെയ്ത് വാട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ മാവ് കുറച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോയിൽ കാണാം എന്നിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തു അതിൻ്റെ ഇല വാട്ടിയതിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തു ഏലക്കായ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കായ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നന്ന നന്നായിട്ട് വന്നു ഏലക്കായയുടെ പൊടി കുറച്ചൊരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായയുടെ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായയുടെ ടേസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വാഴത്തണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക സാധാരണ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയിലൊരു വാഴത്തണ്ട് മാതിരിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തു ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് എട്ട് മിനിറ്റ് തൊട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ചക്ക ചക്കപ്പൊതിയായിട്ട് വന്നു ഇതിന് കുമ്പളപ്പം എന്നും പറയും ചക്കപ്പലഹാരം എന്നാണ് അമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചക്കപ്പലഹാരം എന്നും പറയും അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്റ്റീംഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് എന്ന് പറയാം ഇതിന് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് മുറിക്കാനൊക്കെ സുഖം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഒട്ടലുണ്ടാവും അത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഹൽവ മാതിരി മുറിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കാം നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നാളികേര കഷ്ണങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാം ഏലക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രുചി ഉണ്ടാവും മധുരം ഉണ്ട് നല്ല ഇതാണ് വയറിനൊന്നും ഒരു അസുഖവും വരില്ല എണ്ണയൊന്നും തീരെ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് സ്റ്റീം ആയതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ യു എസിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സൊമാറ്റോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചക്ക വരട്ടിയത് കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചക്ക വരട്ടിയതെടുത്തിട്ട് ഇതേമാതിരി ശർക്കര ഉരുക്കി അതിൽ ചക്ക വരട്ടി ചേർത്ത് നാളികേരം ചേർത്ത് നാളികേര കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ചക്ക പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ പിന്നെ ഫ്രോസൺ ഇലയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫ്രോസൺ വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഇത് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയത് കാരണം നല്ല ജാ ചക്ക വരട്ടിയിൽ കുറേ ചക്ക കൂടിയതല്ലേ നന്നായിട്ട്
സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തു അതും നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചക്കപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക പലഹാരം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ് കേക്ക് ടാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഗീതസ് കിച്ചൺ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഞങ്ങളുടെ ശ്രീകുട്ടൻ ശ്രീകാന്ത് നമ്പൂതിരി ചെയ്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശില്പയുടെയും മകനാണ് ശ്രീകാന്ത് നമ്പൂതിരി താങ്ക് യു ശ്രീകുട്ട ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ യൂസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് താങ്ക് യു വി ആർ ഓൾസോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു താങ്ക്സ്